kinilya. Marahil ang karamihan sa atin, maging ang ilan sa mga kabataan ngayon, ay hindi na alam o hindi marunong gumamit ng makinilya. Ayon sa ating pananaliksik, ang konsepto ng makinilya ay unang naisip noong 1714. Mula noon, marami ang naglabasan na iba't ibang klase ng makinilya hanggang sa ito ay matagumpay na inilunsad sa merkado noong 1864 sa disenyo ng ilang Amerikano na kinabibilangan ni Christopher Latham Scholes na siya ring nakadiskubre ng QWERTY keyboard. Ito, na puro halos computer na ang ginagamit, matutuwa ka na makakita ng mga makinilya. Pagkalampas ng Welcome Rotunda, sa kahabaan ng Espanya, Manila, may madadaanan ka na isang tindahan at pagawaan ng mga makinilya. Dito, aking nakilala si Ramon Avena, 84 na taong gulang. Siya ang may-ari at manager ng tindahan at pagawaan ng mga makinilya. Aking inalam kung bakit sa modernong panahong ito ay ipinagpapatuloy pa rin niya ang ganitong klasing negosyo. Because nowadays, since 10 years ago, wala nang... Manufacturing typewriter. Lahat, from Olympia, Adel, Ulebeti, lahat ng makinilya ni staff niya, wala na eh. Kahit na electric typewriters, wala na eh. Kaya kawawa naman yung iba na meron mga ibang electric typewriters yan na hindi na magawa dahil sa walang mga piyesa. Computer, eh. meron mga computer naman, hindi naman magagawa na ang nagagawa ng makinilya eh. Yun ang ano dyan eh. Kaya yung mga iba, binubuhay pa rin nila yan nasasayang. Dahil sa katulad ngayon, ang gastos sa isang makinilya, inaabot pa rin mga ito, at least almost 8,500, yung 13 inches. Ito namang mga makinilya binibenta namin, parang katulad pa rin ito nung ba- bago dahil sa maayos na eh. Toong 1938, nang simula ng kanyang ama ang negosyo, That's when he started to establish Big Avena Sons, which deals mostly in the sales and repairs of typewriters. Because in that time, it was kind of a big thing. The so-called typewriter na importation, that is used for communication, that is used in the school, that is used in the government. It was kind of a big thing. So he was kind of a big thing. He was importing it to America. At at the age of 10, na walo hanggang sampung taong gulang, nagsimula naman siyang matuto at naging abala sa negosyo ng ama. Tinuruan niya ako na para tumulong sa kanila na sa paggagawa ng makinilya, paglilinis at paggawa ng makinilya. At a very young age, siguro mga from 8 to 10 years of age, natulungan ako. Mula noon, hanggang ngayon, ay iginugugol na ni Mang Ramon ang kanyang oras sa pagpapatakbo ng negosyong minana mula sa mga magulang. Wala naman din siyang ibang naging interes na gawin noon. At that time, wala pa ako masyadong interes.
mula noon. Hanggang ngayon ay iginugugol na ni Mang Ramon ang kanyang oras sa pagpapatakbo ng negosyong minana mula sa mga magulang. Alas 7 pa lamang ng umaga ay sinisigurado ni Mang Ramon na nasa tindahan na siya. Pagdating ay dito na siya mag-aagahan hanggang abuti na ng tanghalian at hapunan. Kung walang customer, siya ay maglilinis ng kanyang opisina magpapakain ng kanyang alagang aso at magbubuting-ting ng mga gamit. Kinakausap rin ang nag-iisang technician ng mga makinilya na si Nemesyo Matalang. Pamilya na rin ang turing sa isa't isa. Meron akong technician na isa pero pinagkakatiwala. Siguro mga 40 or more than that. Nabanggit pa sa akin ni Nemesyo na meron din siyang pangako sa ama ni Mang Ramon na hindi niya ito iiwan at pababayaan hanggat kaya pa. Sa maghapon, silang dalawa ang magkasama. Naghihintay na may mga customer na pupunta para magpagawa o bumili ng makinilya. May ngiti sa mga mata ni Mang Ramon nang ilahad niya na maraming mga kabataan pa rin ang nagpupunta sa kanyang lugar upang magtanong tungkol sa mga makinilya. Alam mo yung maraming estudyante from PUP, yan sa UP, sa UST, at sa iba yung school lang. Nagpupunta rito, nag-i-interview rin, at gusto rin naman na malam kung ano nakaraan. At para sa kanya, mahalaga at mabuting may mga interesado pa na mga kabataan. Siguro it's a challenge na malaman rin nila kung ano mga typewriters mong unang panahon. Na, na, kung makikita nga sila, sila eh, na, ano sila, na nabibigahan eh, sa kondisyon. Maybe searching. They're searching for something about the past, and they find it something good during those times compared to the times nowadays. Sa ngayon, dumarami na rin ang bilang na mga taong pumupunta para magpagawa ng kanilang makinilya, kumpara noon na bihira lamang ang dating na mga customer. Na na-advertise ako na sasabi na mayroon pa palang gumagawa ng mga makinilyang hanggang ngayon, di ba? 
marami na akong natatanggap na nagpapagawa, na makinilya, na no araw na rin, hindi na malaman na naaral na sa bahay, walang ano. Kaya iba, yung lumang makinilya ng magulang nila, pinare-restore nila ngayon. Pinagagawa nila parang dati ulit na rinerestore namin, medyo mahal nga, pero gumaganda at nagagamit pa. Dagdag pa ni Ma'am Ramon ang mga dapat na gawin kapag nakikipag-transaksyon sa mga customer. Huwag mo sila lolokohin. Tatapatin mo sila. Ibinahagi na rin ni Ma'am Ramon ang ilan sa mga kagandahang asa ng mga natutunan mula sa kanyang mga magulang. Katulad sa opsina ng papangko, kung nagalinis ko, bagay na hanggang sa ngayon, ay kanya pa rin sinusunod kahit na ng bata, wala na ang kanyang mga magulang. You're required to help the parents. Eh. Even at home, sa mga yung sa bahay nyo, sa mga pagbubunot, paglilinis, paglalahat, tumutulong kayo kahit na may katulong kayo. Dahil sa my mother, is a teacher. And she's very strict and she's really, she makes sure that all of us helps in the family. Kasi kung hindi, eh, walang mangyayari sa buhay. Meron ka customer dyan, nagpunta rito, nagka-interest sa makinilya, no ha? Siya nakausap. Ikimento pa ni Ramon, ang isang Ngayon, halimbawa tao, ng pagpapakita ng integridad na, ng kanyang ama. Nagkataon na wala siyang pera. Tanong niya sa father ko, pwede ko ba pakireserba niyo lang ko ito? At babalikan ko ito at bibili niyo. Sumagod ang papang ko, sige, oo, mangyan. Meron isang customer dumating dyan. Nagka-interest doon sa makinilya na pinare-reserva sa papang ko, no? Hindi raw, dahil sa may pangako raw siya. Doon mo na makikita kung anong klase, integridad ng mga tao noong araw. They really, when they say something, they really meant it. Yan ang mga experiences na makikita mo sa magulang mo. Na yung pagod, pangako, na you honor your name. to help the parents. Sa pinag-ingat-ingatan ng mga magulang mo na palakihin ka ng matwid at pagkatapos eh, at buhay, hindi mo susundin yung ibang mga sa pangaral sa iyo para lang masenso ka sa buhay sa hindi tamang paraan, eh hindi maganda. Yun ang, yun ang aking ano eh. I mean, It's not always in terms of money. Money is very important to everybody. Why not? Sempre, we will not live without that. But the thing is, you must earn it the right way. Ikinwento pa ni Mang Ramon ang isang halimbawa ng pagpapakita ng integridad ng kanyang ama. Ang ikalawang palapag ng gusaling ito ay tila isang museyo ng mga lumang kagamitan. Pag-akyat ko pa lamang, ramdam ko na tila ba ako ay nasa ibang panahon. Ganun na rin ang pagmamalaki ni Mang Ramon sa kanyang ama na dating isang Olympian. Natutunan niya ngayon 
yung paglalaro niya, volleyball na akuha siya to train sa Olympics, Spar Eastern Olympic Games. From there, kaya nga tawag natin, it was an honor for everybody to be a part of being an Olympian. It was an honor for everybody. So, he started with volleyball until na he was also asked to play for ba in basketball. So he was playing basketball and volley basketball and volleyball during that time. Nakita ko at itinuro sa akin ni Mang Ramon, hindi lang ang mga makinilya pati ang mga piyesa na ginagamit sa pagkumpuni ng mga ito. Yan mga piyesa, yan mga lumang makinilya. Yun na ron, puros piyesa yung mga lumang makinilya rin. Kaya kami, abundant kami sa mga parts dito. Dagdag pa ni Mang Ramon ang kaibahan ng mga ilang modernong disenyong makinilya kumpara sa mga makinilya noon. Kung titignan mo yung mga modern ngayon, napakagandang tignan, pero yung quality hindi nakatulad ng dati. Batid ni Mang Ramon na hindi sapat ang kita, ngunit para sa kanya, hindi ito mahalaga. Kahit kailan ay hindi naisip na isara at itigil na lamang ang negosyo. If it will stop, then what you did is you did something good, not only for yourself but for your parents to, st to still continue their legacy, di ba? Something worthwhile. You have some done a great job to instill into people the name of Bia Ben and Sons because that's what I'm after. Eh? Marahil mahira para kay Mang Ramon na alalahanin na maaring walang makapagpapatuloy ng negosyong ito kapag siya ay wala na. Batid ni Mang Ramon na walang permanente sa buhay. Ang lahat ng bagay ay maaring magbago. Lahat ng bagay, you have to think about some of the uh, problems that might arise when something new is coming out. Kahit sa kotse, di ba? From gasoline and diesel to electricity. Maraming problema ang ganyan. Pero that's part and parcel of life. Eh. But it's how you, what you believe in what you're doing. Eh. But the most important thing is you've done your best for your love of the business. Hindi yung basit binabaliwala mo. Hindi ordinaryong mga makinilya. Hindi ordinaryong mga lumang gamit ang turing ni Mang Ramon sa mga nakapaligid sa kanya. Bagus, ito ay malaking parte ng kanyang buhay. Alam mo, it does a memorabilia in the sense na I love doing this, you know, I love doing this kind of business for a long time. I don't take it as a challenge anymore, but it's something that I just want to do. Just trying to follow up what they started. Dito ko na rin man nabuhay, tumanda, pagin lahat. Eh ba hindi pa mahalin naman? Ang lugar na ito ay punong-puno ng mga alaala kasama ang mga magulang, mga memoryang hindi makalilimutan. Kahit mahabang panahon na ang lumipas. Hindi kailanmang mangungulila. Ang mahalaga ay matupad ang pangakong ipagpatuloy ang legasiya ng kanyang ama. You're doing something na worthwhile for them. You're doing something that is right. You are not destroying the legacy that they have left behind. That you're trying to improve it and not to destroy it. Dapat pasalamatan mo yun. Dapat nga, malampasan mo yung mga ginawa nila. Sa modernong panahong ito, kung saan ang ilan sa mga kagamitan, tulad ng telepono o Betamax, ay hindi na uso. Mayroon isang tao na patuloy na kumakapit sa mahalagang piraso 
ng nakaraan. Ang typewriter o makinilya sa tingin ng nakararami ay hindi na mapakikinabangan pa at sa halip ay magandang adisyon na lamang sa mga koleksyon na memorabilia. Ngunit para kay Mang Ramon, higit sa pera, higit sa material na bagay, ang bawat tunog ng tipa na makinilya ay katumbas ng pagmamahal at magandang alaala kasama ang mga magulang. Ako, si Angela Lagunsad at ito ang aking istorya.